செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நல்லெண்ணத்திலே நாம் குழுமி இருக்கின்றோம் இந்த சமுதாயத்தை படைத்து தாந்தோண்டித்தனமாக வாழ்ந்து கொள்ளுங்கள் தர்தலையாக திரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று விட்டு விடாமல் ஒரு கட்டுப்பாடு ஒரு வரையறை வகுத்து இந்த கட்டுப்பாடுக்கும் இந்த வரையறைக்கும் உள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டு அதன் மூலமாக நல்லறங்கள் பல செய்து இறுதியாக என்னுடைய விசாரணைக்கு பிறகு சொர்க்கத்தை உங்களுக்கு நான் பரிசோதிக்கிறேன் என்று அல்லாஹு ஜில்லா வாக்களிக்கின்றான் அப்படி வாக்களிக்கக்கூடிய அந்த ரபுல் ஆலமின் நமக்கு சில அடியாரிகளுக்கு மத்தியில சில கடமைகளை அவன் நமக்கு வெளிப்படுத்தி காட்டுகின்றான் அந்த கடமைகளில் இறைவனுடைய கட்டளையோடு கூடிய கடமை என்னவென்றால் குண்டும் ஹைர் உம்மத் நீங்கள் தான் சிறந்த சமுதாயம் எதனால முன்கர் நீங்கள் மனிதர்களில் சிறந்த சமுதாயமாக இருக்கின்றீர்கள் ஏனெனில் நீங்கள் நல்லதை செய்ய ஏவுகிறீர்கள் தீயதை விட்டும் தடுக்கிறீர்கள் மேலும் அல்லாவை உறுதியாக நம்புகிறீர்கள் இப்போ நல்லதை செய்ய ஏவுகிற காரணத்தினாலும் தீயதை விட்டு தடுக்கிற காரணத்தினால் மட்டும்தான் நாம சிறந்த சமுதாயமே தவிர இந்த இரண்டையும் நம்ம தூர வச்சுட்டோம் அல்லா சொன்ன இந்த இரண்டு கட்டையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு நல்லதை உண்ணுகிறோம் நல்லதை உடுக்கிறோம் நல்ல முறையா சொகுசா வாழ்றோம் அவ்வளவுதான் இதுதான் நம்ம சிறந்த சமுதாயமா இருக்கிறோம் வேண்டாம் நம்ம மனிதர்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நம்ம மக்கள் மத்தியில இன்னைக்கு கரண்ட் டேட்ல ஒவ்வொரு வீடா போய் ஆய்வு செஞ்சு பாருங்க நான் முஸ்லீம் எடுத்துக்கங்க கிறிஸ்துவ சமுதாயத்தையும் எடுத்துக்கங்க யூத சமுதாயம் எடுத்து யாரை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு இஸ்லாமிய சமுதாயம் ஒரு பத்து வீடு அங்கங்க ஒரு பத்து வீடை பொறுக்கி எடுத்து எண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல தின்னக்கூடிய சமுதாயம் துடுக்க சமுதாயம் துடுக்க திண்டு கேட்டான் அப்படின்னு ஒரு பட்டம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இந்த சமுதாயம் நல்ல தின்னும் நல்ல உடையணும் அதே சமயம் மாற்று மதத்தை சார்ந்தவர்கள் பல கோடி மதிப்பிலான சொத்து சுகத்துக்கு அதிபதியா இருப்பாங்க ட்ரெஸ் சரியா போட மாட்டாங்க மேல ஒரு துண்டை போடுவான் கீழே ஒரு துண்டை உடுத்துவான் அவ்வளவுதான் வெறும் உடம்போல அவன் போயிடுவான் ஆனா நாம வாடகை வீட்டுல தான் இருப்போம் வாடகை வீட்டுல இருந்தாலும் போடுற ட்ரெஸ் நம்மள மாதிரி சூப்பர் ட்ரெஸ் யாரும் போட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி 
அதே மாதிரி அவன் வந்து அந்த பல ஏக்கருக்கு சொந்தக்காரனா இருப்பான் அவனுடைய வீடை பார்த்தா ஒரு புருஷ வீடை தான் இருக்கும் நம்ம வீடு வந்து ஐயாயிரம் ரூபா வாடகை வேணாம் இருபதாயிரம் ரூபா வாடகை வேணாம் வாங்கி கேட்பாங்க நல்ல தண்ணி சுகமா சுகமா இருக்கிற மாதிரி வீடு வேணும் அப்படிதான் நம்ம பிடிப்போம் அப்ப இதுனாலே நம்ம சிறந்த சமுதாயமான நிச்சயமா கிடையாது நபிகள் நாயகம் சல்லாசம் அதுக்குதான் அவங்க முன் மாதிரியா வாழ்ந்து காட்டினாங்க அல்லாஹு ஜில்லா முப்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயத்தை அழகா சொல்லி காட்டுறான் இருபத்தி ஓராவது அத்தியாய வசனத்தின் மூலமாக உங்களுடைய தூதரிடத்துக்கு உங்களுக்கு அழகிய முன்மாதிரி இருக்கு பாருங்க இன்னைக்கு நபிகள் நாயகம் சல்லாசம் அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கையை கொஞ்சம் நம்ம ஆய்வு செஞ்சோம்னா அவங்க தான் அன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஜனாதிபதி ஆனா அவங்க வீடு எப்படி இருந்தது நைட்டு படுக்கக்கூடிய அந்த பாய் பகல்ல அவங்க வீட்டு ஸ்கிரீன் வீட்டு ஸ்கிரீனா இருக்கும் நைட்டு அதில் படுப்பாங்க விரிச்சு படுப்பாங்க அந்த பாய் பகல்ல என்ன செய்வாங்க அதான் வீட்டு ஸ்கிரீனா இருக்கும் வீட்டுல முன்னால தொங்க விட போய் ஸ்கிரீனா இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல அப்படி இருக்கா பாய் இருக்கோ இல்லையோ பெட் இருக்கும் கட்டில் இருக்கும் விழுந்தால் வந்தால் அவங்க கீழே உட்காருங்க பாய் இருந்தா பண்ணுங்க பாய் நாங்க மொசை தர உட்காருங்க டைல்ஸ் நாங்க உட்காருங்க அப்படின்ற மாதிரிதான் இருக்கும் பாய் இருக்காரு ஆனா அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா உடைய செல்லாம் அவர்கள் இப்படி வாழக்கூடிய வாழ்க்கை இப்போ மக்கள் மத்தியில தான் சொல்லி காட்டுறாங்க ஒவ்வொரு முஸ்லீமுக்கும் மத்தியில உரிமைகள் உரிமைகள் பேணப்பட வேண்டும் ஹக்குல் முஸ்லீம் அகல் முஸ்லீம் ஒரு முஸ்லீம் மத்தியில இன்னொரு முஸ்லீம் மீது உரிமை இருக்கிறது எப்படிப்பட்ட உரிமை சித்து ஆறு விதமான உரிமைகள் இருக்கிறது என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லலாம் ஆறு விதமான உரிமைகளை பட்டியல் போடுறாங்க ஒரு அறிவிப்புல ஏழு விதம் வருது ஒரு அறிவிப்புல ஐந்து விதம் வருது அப்போ ஐந்து ஆறு ஏழு விதமான உரிமைகள் ஒரு முஸ்லீமுக்கு இன்னொரு முஸ்லீமுக்கு மத்தியில உரிமை கொண்டாடப்பட வேண்டிய நிலையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே உடனே சகாபாக்கள் கேட்கறாங்க மாகுந்த யார சொல்லல அந்த ஆறு விஷயம் என்னது யார சொல்லல அப்படின்னு கேட்கும் போது அப்ப ரசூல்லா சார் கால அவங்க சொல்றாங்க இதா லக்கீது இதா லக்கீது ஃபஸல்லி மலைஹி உங்களுக்கு மத்தியில ஒருவருக்கு ஒரு சந்தித்து விட்டால் உங்களுக்கு மத்தியில ஒருவருக்கு ஒருவர் மத்திய சந்திப்பு ஏற்பட்டு விட்டால் ஃபஸல்லி அலைஹி என்ன சொல்லணும் சலாத்தை கொண்டு நீங்க சந்திங்க சலாத்தை முற்படுத்துங்க ஃபர்ஸ்ட் கடமை குறிச்சு வச்சுக்கோங்க அடிப்படையில அந்த அடியானுக்கு பிந்தியவர்களுக்கு அந்த நன்மை கிடையாது அப்ப முந்தியவர்களுக்கு தான் சலாத்தை பெற்ற அல்லாஹ் சூரத்து நிசாயின் சொல்லக்கூடிய நான்காவது அத்தியாயத்தில் எண்பத்தி ஆறாவது வசனத்தில் சொல்லி காட்டுறான் உங்களுக்கு மத்தியில நீங்க சலாத்தை சொன்னால் உங்களுக்கு மத்தியில சராம் கூறப்படும் போது அல்ல என்ன நன்மைகள் <laughs> இருக்கு <laughs> அனைத்து விஷய எல்லா பொருட்களின் மீதும் கணக்கெடுப்பவனாக இருக்கின்றான் அப்ப இந்த கடமை சலாம் சொல்லக்கூடிய கடமையில ஏதோ கணக்குகள் இருக்கு அதான் 
அது கேட்டு இன்னொரு நபர் வர்றாரு அஸ்லாம் வலைக்கும் வர அது சொல்லிட்டு அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமுத்துவா சொல்லிட்டு பத்துன்றாங்க கணக்கு வந்துட்டே இருப்போம் பத்துன்றாங்க சூரத்து நிசாவில் நாலாவது அத்தியாயத்தில் எண்பத்தி ஆறாவது வருஷம் எடுத்து படிச்சு பாருங்க மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுங்க நல்லது ஏன்னா தாவா செய்யக்கூடியவங்க சலாத்தை முற்படுத்த வேண்டும் சலாத்தை பரப்ப வேண்டும் என்று ஆசைக்கக்கூடியவர்கள் இந்த வசனங்களை மனம் செய்து வைத்தா ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அப்போ அந்த நபர் வந்து பண்ண அஸ்லாம் வலைக்கு மட்டும்தான் சொல்றாங்க அதுக்கு நபிகள் நாய் சலகா அவங்களுடைய பதில் வலைக்கும் சலாம் வரமத்துள்ள பத்து ரெண்டாவது நபி தொழுவார் நபி சல்லா சொன்ன இந்த வார்த்தையை செவியேற்றிட்டு அவர் வந்து சொல்றார் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லா அப்படின்ற நபிகள் நாய் சல்லா சொல் வலைக்கும் அஸ்லாம் வரமத்துல்லாய் வரக்காது இருபது அப்படின்ற மூன்றாவது நபர் வராரு அஸ்லாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாய் வரக்காத்துன்ற நபிகள் நாய் சல்லா சொல்லாம் வந்து வலைக்கும் அஸ்லாம் முப்பது அப்படின்ற இப்ப மூணாவது சொன்னார் இல்லையா அவருக்கு கடுப்பாயிட்டு இன்னும் முதல்ல வந்தவருக்கு கொஞ்சம் அதிகமான வார்த்தை சொன்னாரு ரெண்டாவது வந்து அதோட அதிகமா சொன்னாரு மூணாவது வந்து நமக்கு ஒண்ணுமே சொல்லாம வலைக்கும் சலாம் மட்டும் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு அந்த கடுப்போட யார சொல்லலாம் முதல்ல வந்து உங்களுக்கு கூடுதலா சொன்னீங்க ரெண்டாவது சொன்னதுக்கு அதோட கூடுதலா சொன்னீங்க மூணாவது சொன்ன எனக்கு வலைக்கும் சலாம் மட்டும் சொல்லிட்டு முப்பது நீங்கள என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கும் போது அப்ப நபிகள் நான் சொல்ல சொல்லலாம் அதுக்கு மேல ஒண்ணு இல்லையேப்பா அதுக்கு மேல ஒண்ணு இல்ல வலைக்கும் சலாம் வரக்கத்துள்ள வரக்காத்து முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கு மேல சொல்றது ஒண்ணு இல்ல அதான் உனக்கான நீ முன்பே சொல்லிட்ட முதல்ல வந்தவர் அஸ்லாம் அலைக்கு மட்டும் நின்னாரு அவருக்கு அஸ்லாம் அலைக்கு சொன்னதுக்கு மட்டும் பத்து நின்னேன் நான் அதை விட அதிகமா அல்ல சொல்ல சொன்னான் அதை விட அழகானதே அதிகமாக்குங்களும் அல்ல சொன்ன கட்டணையின் அடிப்படையில நான் என்ன செஞ்சேன் வலைக்கும் சலாம் வரஹமத்துல்லா சொன்னேன் நானும் ரெண்டாவது வந்து சார் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லான்னு சொன்னாரு நான் என்ன செஞ்சேன் அதை விட அதிகமா சொன்னேன் இருபது அவருக்கு இருபது நன்மை அதை விட அதிகமானதுன்னா அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லா இவ பரக்காது சொல்லிட்டேன் மூன்றாவது முழுமையா சொல்லிட்டாரு அவருக்கு முப்பது நன்மை கிடைச்சது அதுக்கு மேல அதிகமா சொல்றதுக்கு எனக்கு எதுவுமே இல்ல அதனால நான் செஞ்சேன் அப்படியே நிப்பாட்டிட்டேன் அப்படின்ட்டு நபி சொல்றாங்க ஆக சலாத்துல அல்லாஹு ஜல்லுஷானுடைய கட்டளைக்கு என்ன நபிகள் நாய் சலாத் எப்படி வாங்கிருக்காங்க சலாத்தை முற்பு சலாம் சலாத்தை பரப்பி கொண்டே இருங்க நமக்கு மத்தியில சலாம் குறைஞ்சு போச்சு சலாம் என்ற வார்த்தை குறைஞ்சே போச்சு எடுத்து எடுப்பில் என்னப்பா நேற்று ஃபுல்லாக உனக்கு ஆளக்கான இப்படி தான் ஆரம்பிக்கணும் சலாம் வலைக்கும் சுகமாக இருக்கலாம் முதல்ல சலாம் சொல்லுங்க அப்புறம் நல விசாரிங்க இது வந்து ஒவ்வொரு அதிகாரிக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த உரிமை உரிமை ஒரு இபாதத்தாக அமையுது அப்போ அல்லாஹ் அல்லாஹுடைய சல்லாசம் சொல்றாங்க முதல் நிமிஷம் இதா லக்கீது சல்லிம் அலகி உங்களுக்கு சலாம் சொன்னால் அதை நீங்கள் பதில் அறியுங்கள் உங்களுக்கு மத்திய சலாம் சொல்லுங்க சந்தித்தால் சலாம் சொல்லுங்கள் உங்களை யாரா அழைத்தால் விருந்து கலைத்தால் இன்னைக்கு விருந்துக்கு அழைக்கக்கூடிய விருந்துகள் யோசிக்க வேண்டிய விருந்தாக இருக்கு இன்னைக்கு விருந்துக்கு அழைத்துட்டா விருந்து கலைச்சா போ சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு போறத விட விசாரிங்க அந்த விருந்து எப்படிப்பட்ட விருந்து அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்பட்ட நிலை இருக்கக்கூடிய விருந்தா அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் கோழைப்படக்கூடிய நிலையில இருக்க விருந்தா விசாரிங்க விசாரிச்சுட்டு விருந்துக்கு போங்க ஏன்னா நபிகள் நாய் சல்லாசன் காலத்துல விசாரிக்க வேண்டியது இல்ல அதனால செஞ்சாங்க விருந்து கலைச்சா போனாங்க விருந்து கலைச்சா போ சொன்னாங்க இன்னைக்கு என்ன நடக்கு அல்லாஹு ஜில்லா கட்டை கட்டளைக்கு மாற்றமாக திருமணம் அல்லாவுடைய கட்டளைக்கு மாற்றமாக வீடு புதுமலை புகு விழா அல்லாவுடைய கட்டளைக்கு மாற்றமாக பிறந்த நாள் விழா அல்லாவுடைய கட்டளைக்கு மாற்றமாக இறந்த நாள் விழா கத்தம் பாத்தியா ஓதுறது இந்த மாதிரி விருந்துகள்லாம் நடக்கும் இதெல்லாம் கலந்து கொள்ளலாமா அல்லா அல்லா ஒரு தூள் சொல்லிட்டாங்களே உங்களை விருந்து கலைத்தா நீங்க போகணும்னு சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு போயிடலாமானா இங்க நம்ம ஹலால் ஆறாம் பேணக்கூடியவங்க அதை கொஞ்சம் ஆய்வு செய்ய வேண்டியது இருக்கு இப்ப வந்து அதெல்லாம் ஆய்வு செய்யறதே இல்லை விருந்து தானப்பா சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு தான் தவிர என்ன கல்யாணம் ஆனா எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு தான் போறாங்க தயவுசெய்து குரான் சுண்ணாவுக்கு மாற்றமான கல்யாணத்தை கலந்து கொள்ளாதீர்கள் அப்படியாவது நம்ம என்ன செய்வோம் அவங்களுக்கு அந்த அல்லாவுடைய தூதரம் அல்லாவுடைய பொன்மொழியையும் நம்ம அவங்களுக்கு நினைவுபடுத்தி இதனால நாங்க வரல இது விருந்து முடிஞ்சவர் மறுநாள் வேண்டாம் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யலாம் அவங்க புறக்கணிக்கலாம் ஏன் அல்லாவுடைய கட்டளைக்கு மாற்றமாக நம்ம நடக்கக்கூடிய திருமணத்துக்கோ அல்லது மற்ற நிகழ்வுகளுக்கோ நாம போயிட்டோம்னா நம்மை குறிப்பாக படம் பிடித்து காட்டப்படும் இவர் வந்து குரான் பேசக்கூடியவர் அவரே வந்துட்டாரப்பா 
அமீன் பாய வந்துட்டாரு அர்ஜுனத்துல ஒர்க் பண்றாரு அவரே வந்துட்டாரு அங்க அதான் சான்று கொடுக்கப்படும் அப்ப என்ன ஆகுது அமீன் பாய அதை அனுமதிக்கிறாரு அப்படிதான் ஆகுது சலீம் பாய அனுமதிக்கிறாரு பரவாயில்ல எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல சாப்பிட கிடைக்குதா அது வரைக்கும் வந்துடுறேன் அப்படின்னு போனா அப்ப அனுமதிக்கிறோம் ஹராம நாம என்ன செய்யறோம் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறோம் உதாரணத்துக்காக சொன்ன நீங்க கோவப்படாதீங்க நீங்க போக மாட்டீங்க மூன்றாவதான <laughs> உங்கள்ட்ட அவன் உபதேசம் கேட்டான் எனக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் உபதேசம் பண்ணுங்களேன் ரொம்ப மனசெல்லாம் ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு அப்படின்னு உபதேசம் கேட்டான் அவருக்கு நீங்க உபதேசம் சொல்லுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த சொல்லுங்க மன கஷ்டத்துல மன குழப்பத்துல இருக்கிறார் மன குழப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய சகோதரனுக்கு உபதேசம் செய்து அந்த குழப்பத்தை விட்டு நிவர்த்தி பண்ணுவது நம்முடைய கடமை அவர் கேட்கிறார் எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்க அப்படின்னு கேட்டார் நீங்க என்ன செய்யுங்க அதுக்கு நசியத் செய்யுங்க நசியத் சொல்லுங்க அவருக்கு அழகான முறையில உபதேசம் செய்யுங்க என்று நபிகள் நாய் செல்லா சொல்லிட்டாங்க அடுத்ததாக நாலாவதாக சொல்லி காட்டுறாங்க பெரும்பாலான மக்கள்கிட்ட இந்த செயல் இல்ல அப்படின்றாங்க பேசாம அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஆனா நபிகள் நாய் செல்லா என்ன சொன்னாங்க அவர் தும்மி அழிந்து சொன்னால் தும்முனா நீங்க ஏகம் கூட சொல்லிடாதீங்க தும்மி அழிந்து சொன்னா நீங்க என்ன செய்யுங்க அந்த அழிந்து கேள்வி நீங்க சரியேற்றா உடனே நீங்க என்ன செய்யுங்க அதுக்கு பதில் கொடுங்க ஏகம் கொள்ள சொல்லுங்க என்று நபிகள் நான் சொல்ல சொல்றாங்க இதெல்லாம் நம்ம அசால்ட்டா நினைக்கக்கூடிய கடமைகள் முக்கி மிக முக்கியமான கடமைகள் வருது அதுல நம்ம எந்த அளவுக்கு பொறுப்போக்கா இருக்கணும் பாருங்க எதுக்காக <laughs> யார் யார் வந்திருக்கா யார் யார் வரல வராத நபர் ஏன் வரலன்னு கேட்பாங்க இந்த நபர் ஏன் பா வரல தொழு வரலையே என்னாச்சு நபிகள் நாய் சல்லா சொல்லலாம் உங்களுக்கு தெரியும் இவங்க வெளியே சஃபர் ஆதியா போயிருக்காங்க வியாபார விஷயமா வெளியே போயிருக்காங்க போர் விஷயமா வெளியே போயிருக்காங்க அப்படின்னு தெரியும் ஆனா அப்படி தெரியாம வேற யாராவது வரலன்னா ஏன் வரல அப்படின்னு கேட்கும் போது அவங்களுக்கு வருவாங்க அவங்க போய் கேட்பாங்க யார் சொல்லலாம் நான் வந்து ஒரே ஒரு ஆடை தான் என்கிட்ட இருந்தது நான் வந்து அதனாலேயே என் மனைவி தொழுது முடிகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண எனக்கு நேரம் தொடங்கிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா ஒருத்தர் தொழுது முடிச்சவனே வேகமாக போவார் வேகமாக போகக்கூடாது அந்த நபரை கூப்பிட்டு கேட்பாங்க தொழுது முடிச்சவனே வேகமாக போகிற என்ன விஷயம் யாரை சொல்லலாம் என்கிட்ட ஒரு ட்ரெஸ் தான் இருக்கு இந்த ஒரு ட்ரெஸ்ஸை கொடுத்து நான் தொழுதுட்டேன் என் மனைவி கிட்ட போய் கொடுக்கணும் அவங்க அதை கொடுத்து அவங்க தொழுவாங்க அதுக்காக தொழுவ நேரம் போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வேகமாக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எந்த அளவுக்கு வறுமையில் வாழ்ந்துருக்காங்க கடமையை நிறைவேற்றிருக்காங்க கடமையை நிறைவேற்றினாலும் அந்த கடமையில கண்ணுங்கிறது மாதிரிருக்காங்க ரசூல்லா சொல்லாசம் யார் வரல யார் வந்திருக்காங்கன்னு விவரம் கேட்பாங்க வராவிட்டால் ஏன் வரலன்னு கேட்டு போய் நல விசாரிப்பாங்க நல விசாரிச்சு அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லுவாங்க யார் வரமாட்டாங்களா இன்னைக்கு அரசு அரசு மருத்துவமனைக்கு பாருங்க நிறைய அனாத நோயாளிகள் கிடக்கிறாங்க நாம பார்த்து சந்திக்கிறோம் நோயாளிகள் அனாதையா கிடப்பாங்க அவங்கள வந்து பாக்குறதுக்கு வீட்டுல யாருமே இருக்க மாட்டாங்க பக்கத்து வீட்டுல யாராவது அடிக்கடி வந்து வந்து பாத்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு மனசெல்லாம் வெந்து போயிரும் நம்மளுக்கு யாருமே இல்லையே அனைதே அனாதே கிடக்கணும் நாம போய் அவங்களை சந்திச்சு ஒரு ஆறு நாள் வார்த்தை கூடுங்கம்னா அவங்க அதை கொண்டு என்ன செய்யறாங்க திருப்தி அடையிறாங்க அதனால நவீன நாய் சலசலம் கட்டளை நவீன நாய் சலசம் அவங்க கட்டளை இதா மாதிரில இதா மாதிரில பௌத்திகு அவங்க யாரா நோய்வாய்ப்பட்டு அவங்க போய் சந்திங்க அவங்க சந்திச்சு அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லுங்க என்று சொல்லிட்டு பின்தொடருங்கள் 
இந்த மறுநாள் மாட்டவுக்கு நிறைய நன்மைகள் தரஞ்சாக்கள் அதிகமான தரஞ்சாக்கள் ஒரு நோயாளியை ஒரு முஸ்லீம் காலையில் சென்று சந்தித்தார் ஒரு நோயாளிய ஒரு முஸ்லீம் காலையில் சென்று சந்தித்து நோய் விசாரித்தார் அவருக்காக எழுபதாயிரம் மாணவர்கள் மாலை வரை துவா செய்யறாங்க யாருக்காக யார் நோயாளியை சந்திக்க காலையில போனாரோ அவருக்காக மாலை வரைக்கும் எழுபதாயிரம் மாணவர்கள் துவா செய்யறாங்க அதே மாதிரி மாலையில ஒரு நோயாளிய ஒரு மாணவர் ஒரு முஸ்லீம் போய் சென்ற சந்தித்தார் அவருக்காக எழுபதாயிரம் மாணவர்கள் மா மறுநாள் காலை வரைக்கும் என்ன செய்யறாங்க துவா செய்யறாங்க என்று நபிகள் நாயகம் சல்லாசன் சொல்றாங்க ஒரு நம்ம கூட இருக்கிறது எத்தனை மலக்குமா இருக்காங்க நம்ம கூட ஒவ்வொரு மனுஷன் கூடையும் எத்தனை மலக்குமா இருக்காங்க சொல்லுங்க கரெக்டா சொல்லுங்க ஒவ்வொரு மனுஷன் கூடையும் எத்தனை மலக்குமா இருக்காங்க நாலு மாணவர்கள் அல்லா குரான்ல சொல்லி காட்டுறான் நாலு மாணவர்கள் வளர்ந்து வரும் ஒருவர் இடந்து வரும் ஒருவர் முன்னால ஒருவர் பின்னால ஒருவர் முன்னால ஒருவர் மாணவர் இருக்கார் வலதுபுறம் வந்து நம்முடைய செயல்பாடுகளை குறிக்கிறதுக்காக இடதுபுறமும் நம்ம செயல்பாடுகளை குறிப்பதற்காக இங்க நல்லவர் குறிப்பாரு இங்க கெட்டவர் குறிப்பாரு முன்னால இருக்கிறார இவர் நம்முடைய பாதுகாப்புக்காக பின்னால இருக்கிற நம்மளுடைய பாதுகாப்புக்காக ஒவ்வொரு அடியார் கூடவும் நாலு மாணவர்கள் இருக்காங்க இந்த நாலு மாணவர்களும் நாம எதை வாயிலிருந்து விடுறோமோ உடனே ஆரம்பி சொல்லுவாங்க எதை விட்டோமோ உடனே ஆரம்பி சொல்லுவாங்க அதனாலதான் நீங்க விடக்கூடிய வார்த்தை நல்லதா இருக்கட்டும் நீங்க யாரும் ஏசாதீங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தை நல்ல வார்த்தை சொல்லுங்க ஒரு ஆள் கடனாடு வராரு கடனை கேட்கறீங்க கடனை கேட்டு 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 நொந்து போயிருங்க அல்ல உனக்கு நாசம் தருவான் போ அப்படியே ஒழிஞ்சு போக்கடிஞ்சு போ அப்படின்னு சொல்லிடாதீங்க அல்ல உனக்கு பறக்க செய்யட்டும் நபிகள் நாயசலாசனுடைய பண்பு உனக்கு அல்ல பறக்க செய்யட்டும் உன்னுடைய கடனை அல்ல லேசாக்கி வைக்கட்டும் இப்படி வாழ்த்துங்க துவா செய்யுங்க அவன் பணமுறை உங்களுக்கு ஏமாத்தி இருந்தாலும் கொடுக்க முடியக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்தும் கொடுக்காமல் இருந்தால் நீங்க இந்த சொல்லக்கூடிய இந்த நல்லிதமான வார்த்தை இருக்க அல்ல உனக்கு பறக்க செய்யட்டும் உன்னுடைய கடனை அல்ல இல்லாம ஆக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவனுடைய மனசுல என்ன வந்து சார் இவ்வளவு நாள ஏமாத்தணும் இப்படி இருந்தாலும் நமக்கு அழகான ஒரு துவா செய்யறாரு அவர் கடமை கொடுத்துடணும் அப்படின்னு என்ன வரும் இந்த மாதிரி உபதேசத்தின் மூலமாக என்ன செய்ய சொல்றாங்க மிசல்லாஸ்லாம் அவங்க மக்கள் மத்தியில இணக்கத்தை ஏற்படுத்த சொல்றாங்க அப்போ இந்த நோயாளியை சந்திப்பதனால் எழுபதாயிரம் மாணவர்கள் நாலு மாணவர்கள் நமக்காக எதை செஞ்சாலும் ஆமீன் ஆமீன் சொல்றாங்கன்னா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு எதை நாம சொன்னாலும் ஆமீன் ஆமீன் சொல்றாங்க உங்க குழந்தைய கூட ஏசாதீங்க காலத்தை கூட ஏசாதீங்க கடுமையான வெயில் உஷ்ணம் கடுமையா மண்டையை புழக்குது என்ன வெயில் கொடுமையா இருக்கு வெயில் கொடுமையா இருக்குன்னு சொல்லி திட்டாதீங்க காலத்தை திட்டாதீங்க மழை கடுமையா போதும் பேச வேண்டும் பேசவில்லை பேச வேண்டும் ஒரு சில பகுதியில பேசிட்டு இருக்காங்க திட்டாதீங்க காலத்தை திட்டாதீங்க குழந்தையை ஏசாதீர்கள் உங்களுடைய சகோதரன் ஏசாதீங்க அவங்களுக்கு துவா செய்யுங்க எல்லா நிலையும் துவா செய்யுங்க அதன் மூலமாக மாணவர்கள் என்ன செய்யறாங்க நீங்க விடக்கூடிய வார்த்தைகள் ஆமின்னு சொல்றாங்க இன்னொன்னு அந்த வார்த்தை பாருங்க உங்களுக்கு உபதேசம் கேட்டா மன கஷ்டத்துல வந்து எனக்கு ஏதாவது உபதேசம் பண்ணுங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இன்றைய சூழ்நிலையில ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு ஒருத்தன் வந்து சொல்றான்னா அடுத்த சப்ஜெக்ட் அவன் குடும்பத்தை வச்சுதான் கஷ்டமா இருக்கும் என்ன குடும்பத்தை வச்சு கஷ்டம் சம்பாதிக்கிறது பத்தாயிரமோ பதினஞ்சாயிரமோ இருபதாயிரமோ தான் இருக்கும் ஆனா செலவுகள் நெருங்கி கொண்டு இருக்கு ஏப்ரல் முடிய போகுது ஏப்ரல் முடிஞ்சு என்ன வந்தோம் மே வந்துடும் மே வந்தவுடனே பேர் முடிப்பாங்க எல்லாரும் மே வந்துட்ட பிறந்துட்டாவே எல்லா விலையும் பிரிந்தும் ஏன் ஒரு பக்கம் ஸ்கூல் பீஸ் இன்னொரு பக்கம் காலேஜ் பீஸ் இன்னொரு பக்கம் ஹாஸ்டல் பீஸ் இன்னொரு பக்கம் மெஸ் பீஸ் டியூஷன் பீஸ் இப்படி பீஸுகள் அப்படி விழி பிரிஞ்சு பிரிந்தும் அவன் வந்து நம்மகிட்ட உபதேசம் கேட்பான் நாம விழி பிரிஞ்சு போயிருப்போம் எனக்கு உபதேசம் பண்ண சொல்றியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிலையை காட்டிக்க கூடாது நாம குடிக்கிறது தண்ணியாக இருந்தாலும் கொப்பளிப்பது பன்னீராக இருக்க வேண்டும் நாம குடிக்கிற தண்ணி தான் கொப்பளிக்கிற நேரத்தை பன்னீர் அப்படி அந்த அந்த எண்ணத்துல தான் நம்ம வந்து உபதேசம் கேட்பான் நானே கஷ்டப்படுறேன் எங்கிட்ட வந்து கேட்கிறேன் அப்படி சொல்லாம உபதேசம் பண்ணுங்க உங்களுக்கு உபதேசம் நசிய செய்யுங்க அப்படின்றாங்க நகை இருக்கும் 
நகையை வந்து ரெண்டு பவுன் நகையோ ரெண்டு கிராம் நகையை வச்சுட்டு எப்படியாவது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் தாங்கலாம் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் தாங்கலாம் இந்த நகையை வச்சுட்டு அந்த நகையும் இல்லாமல் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க எத்தனையோ பேர் அந்த ஒரு கிராம் நகை கூட இல்லாமல் ஏராளமானவர்கள் வெளியே வரும்போது வெள்ளையும் சொல்லையும் வருவாங்க ஒரு கிராம் நகை கூட இருக்காது சொந்தமா சொல்லிப்பதற்கு மனைவி காலத்திலும் கிடக்காது காதலையும் கிடக்காது மக காலத்தில் காதலையும் கிடக்காது ஒரு வெள்ளி கொலுசு கூட இருக்காது அந்த அளவுக்கு அருமையா இருக்கும் ஆனா பிள்ளைங்களா என்ன படிப்பாங்க இன்ஜினியர் படிப்பாங்க என்ன இன்ஜினியர் படிப்பாங்க அல்லது என்னது படிப்பாங்க எம்பிபிஎஸ் ஏதாவது படிச்சுட்டு இருப்பாங்க என்னப்பா ஒரு இது கூட இல்லாம பாடக வீட்டுல உட்கார்ந்து இருப்பாங்க பாடக வீட்டுல இருப்பாங்க அல்லாவுடைய பறக்கு அல்லாவுடைய பறக்கத்துன்றது தான் அப்ப இருக்கக்கூடியவங்க இந்த பணத்தை நாம் வச்சிருக்கோம் இந்த பணத்துக்குனால தானே இவருக்கு இவ்வளவு சங்கடம் இந்த பணம் பீஸ் கட்ட முடியல அப்படின்றதுனால இவ்வளவு சங்கடம் குழந்தைய ஒரு எல்கேஜி பிள்ளைய கெட்டுவதற்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் கேட்கப்படுது எல்கேஜி நாம நினைப்போம் இவ்வளவு கஷ்டத்துல நீ இருபதாயிரம் ரூபாய் கட்டி உன் பிள்ளைய படிக்க வைக்கணுமா அப்படின்னு நினைப்போம் நினைக்க கூடாது அவரு அந்த பிள்ளை கொஞ்சம் அழகா நல்லா படிக்கணும் விரும்புறாரு அதனால அந்த கேஸ்ல போய் சேர்க்கிறாரு அதனால கஷ்டத்துல பிச்சை எடுத்து போய் படிக்க வைக்கணுமா படிச்ச வைக்கணும் பிச்சை எடுக்கணும் கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே பிச்சை புதினும் கற்கை நன்றே பிச்சை எடுத்தா அது படிக்க வைன்னு சொல்லி இருக்காரு ஏன்னா இது வந்து குரான் அரிசி கிடையாது குரான் அரிசி கிடையாது படிப்பதற்கு என்ன செய்யணும் நம்ம இஸ்லாமிய படிப்புக்கு ஒண்ணுமே தேவையில்ல ஃப்ரீயா கொடுக்கறாங்க இஸ்லாமிய படிப்பு யாரும் விரும்ப மாட்டோம் நன்மை இருக்கு விரும்ப மாட்டோம் ஆனா ஃப்ரீ என்னமெல்லாம் ஃப்ரீ சாப்பாடு ஃப்ரீ ஹாஸ்டல் ஃப்ரீ படிப்பு செலவு ஃப்ரீ எல்லாம் ஃப்ரீ முடிஞ்சா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஆலிம்சா அப்படின்னு சொன்னா அங்க உள்ள ஆலிம்சாவே என்ன செய்வாங்க எனக்கு கொடுத்திருக்காங்க நான் கஷ்டப்பட்டு படிக்கும் போது எனக்கு எங்க ஒஸ்தால் நம்ம ஒஸ்தால் யாரு உங்களுக்கு தெரியும் கமால் மதனி ஷேக் அவங்க என்ன செய்வாங்க கொடுப்பாங்க ஏன்னா கஷ்டத்தை சொல்லும் போது அப்போ இந்த மாதிரி உதவி செய்யக்கூடியவங்க இருந்துச்சு அதனால அல்லாவுடைய கிரிக்கா நாமெல்லாம் அந்த கஷ்டத்துல தான் படிச்சு எழுந்திச்சு வெளியே வந்தோம் ஏன்னா இன்னைக்கும் கஷ்டங்கள் தொடர்ந்தா அல்லாவுடைய நேற்பாடு அல்ல மறுமையில நமக்கு சிறப்பு வச்சிருப்பான் அப்ப அவன் உபதேசம் கேட்கிறானா அவனுக்கு உபதேசம் எப்படி பண்ணணும் அல்ல அவனுக்கு லேசாக்கி வைப்பான் முடிஞ்சா தகுஞ்ச தொழுவு தகுஞ்ச தொழுவு அல்லாட்ட கேளு அல்ல ஏதாவது வகையில் அல்ல உதவி செய்வான் அல்லது நம்மட்ட உபதேசம் கேட்டான்ல அப்ப நம்ம வழிகாட்டலாம் இங்க அழகிய கடன் அறக்கட்டல ஒண்ணு இருக்கு அங்க போய் கேளுங்க உங்க பிள்ளைக்கு படிப்பு செலவுக்கு ஏதாவது உதவி செய்வாங்க அப்படின்னு நம்ம திசை காட்டி விடலாம் உதாரணத்துக்காக சொல்ல வர எல்லாரும் அங்க போய் கேட்டுறாதீங்க அந்த மாதிரி சில நம்ம ஜம்மிய தகவல் கூட அமைப்புல பைத்து ஜக்கா வச்சிருக்காங்க பைத்து மாதிரி வச்சுக்கிறாங்க எப்படி ஏதாவது நகையை கொடுத்தீங்கன்னா கடன் கொடுப்பாங்க கடன் எத்தனை மாசம் இருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட மாசம் தான் அதுக்காக இந்த நகையை வச்சுட்டு ஒரு மூணு வருஷம் கழிச்சு தரேன்னா கிடையாது ஏன்னா அடுத்து உங்களுக்கு கொடுக்கணும் இல்ல இருந்தா தானே எடுத்து எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு அப்போ இல்ல இவங்க செய்யறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சா நீங்க என்ன செய்யணும் இப்ப செய்யறாங்க இந்த மாதிரி செய்யறாங்களே நம்ம பணம் சும்மா தானே பேங்க்ல கிடக்கு பேங்க்லயோ அல்லது வீட்டுலயோ சும்மா தானே பூட்டி வச்சிருக்கோம் ரெண்டாயிரம் கெட்ட உன தூக்கி நம்ம ஜம்யால கொடுத்துருவோம் நீங்க வெட்டிலா கடன் கொடுத்து உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு கொடுப்போமே அப்படின்ற எண்ணம் வந்து அதுக்கு எவ்வளவு பெரிய நன்மை அவங்க யாருக்கெல்லாம் அதை வளர்ந்துக்கிறார்களோ அவ்வளவு நன்மையும் வரும் அப்போ அல்லாவுடைய தூதர் செல்லலாசா அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க ஒவ்வொரு அடியானுடைய உரிமைகள் அந்த அடியானுடைய உரிமைகளை வந்து பேண வேண்டியது ஒவ்வொரு முஸ்லீம் கடமை ஒவ்வொரு முஸ்லீம் கடமை என்னென்ன உரிமை பாருங்க நபிகல்நாய் சல்லாசலாம் உரிமைகளை சொல்லி காட்டுறாங்க உன்னை பார்த்து உன்னுடைய சகோதரன் சிரித்து விட்டால் நாம் என்ன செய்யணும் உன்னை பார்த்து உன்னுடைய சகோதரன் சிரிச்சுட்டார் நம்ம என்ன செய்யணும் நமக்கு அந்த சகோதரன் மீது வெறுப்பு இருக்கும் அந்த சகோதரன் மீது கோபம் இருக்கும் ஆனால் அவர் சிரித்து விட்டார் நாம சீரக்கூடாது நாம சிரிச்சு திரும்பி சிரிச்சுட்டு முடிஞ்சு போச்சு சிரிச்சுட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு அப்போ சரி கொஞ்சம் இணைவு இவர் நம்ம மேல கோபமா இருந்தாரு கொஞ்சம் சிரிச்சு பார்ப்போமே அப்படின்னு சிரிச்சிருப்பாரு அந்த கோலத்தை அப்படியே தொடர தொடராம நாமள ஒரு புன்னகை காசு கொடுக்க வேண்டியது இல்ல புன்னகை ஆயிட்ட சிரிச்சுட்டு போயிட்டோம்னா பரவாயில்ல கோவம் தணிஞ்சிட்டு அப்ப அடுத்த வாரம் வந்து செய்ய அஸ்லாம் வலைக்கும் இப்ப நம்ம என்ன செய்வோம் வலைக்கும் அஸ்லாம் வரமத்துல்லா பரகாது அப்போ இந்நிலை இஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி உரிமைகளை எப்படி எல்லாம் வளர்த்துக்கு பாருங்க மூணு நாளைக்கு மேல பேசாம இருக்கவே கூடாது எத்தனை பேர் ஆயுள் முழுதும் பேசாம பகைமை வளர்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் எத்தனை பேர் சின்ன சின்ன விஷயம்
ஆனா நம்ம பார்த்த அவர் பேசாம போ அவர் என்ன சிந்தனையில எடுத்து வச்சுட்டு போனா யாரு சாமி தெரியாம போயிருப்பாரு உதாரணத்துக்காக சொல்ல வர நடந்து என்னமோ தெரியாது அவர் உதாரணத்துக்கு எடுத்து வச்சுட்டு வேற ஏதோ சிந்தனையில போயிருப்பாரு ஆனா நம்ம வந்து தேடி அங்கங்க தேடிட்டு இன்னொருத்தர் சோறு ஓரமா உட்காந்து கூப்பிட்டு வாங்க என்னத்த தேடுங்க சாவி இப்பதான் அவர் அங்க தூக்கி வச்சாரு ஓரத்துக்கு வச்சுட்டு போனா சொல்லலாம் இல்லங்க சொல்லாம போயிட்டாரு பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து கோவம் ஒரு நேரத்தும் இல்ல இந்த விஷயத்துக்கு கோவம் அவரு இவர் அடிக்கவும் இல்ல காலை மிதிக்கவும் இல்ல ஒண்ணும் செய்யல அவர் சாவி ஏதோ பாவம் யாரு இப்ப சாவியோ எடுத்து அவரு ஓரம் வச்சிட்டு போவோம் வச்சிட்டு போயிருக்காரு வேற சிந்தனையில அப்படியே போயிட்டாரு இவர் வந்து எதுக்கு வந்துக்கா தெரியாது அது இவருடைய சாவி தானு தெரியாது அதனால இவர் சொல்லல அதுக்காக சொல்லாம போயிட்டாரு என் சாமி எதுக்கு ஒழிச்சிட்டு போயிட்டாருங்க அதனால அவர்கிட்ட பேசுறது இல்லைங்க அந்த மாதிரி இஸ்லாம் சொல்லல மூன்றே மூன்று நாள் தான் பகைமை மூன்று நாளைக்கு மேல பேசாம இருக்காதீங்க அல்லாஹ் ஜலசாமத்துலாம் எந்த அளவுக்கு சொல்லி காட்டுறான் பாருங்க பட்டி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்க பிரிந்து விடாதீர்கள் என்று அல்லாஹ் ஜலசாமத்து சொல்லிட்டு வாத்தசிம்பி அபிலா ஜமியா வலாத்த பர்றக்கும் சொல்லிட்டு அதை தொடர்ந்து அல்லாஹ் சொல்லி சொல்றான் இதுக்கு ஆதா உங்களுக்கு மத்தியில நீங்க பகைவர்களாக இருந்தீர்கள் நீங்க என்ன செஞ்சீங்க முன்னால பகைவர்களா இருந்தீர்கள் என்னைக்கு குரான் அதிசு கேள்விப்பட்டு உங்களுடைய செவியை தட்டியது குரான் அதிசு அந்த உடனே நீங்க என்ன செஞ்சீங்க சகோதரர்களா ஆகிட்டீங்க சகோதரர் ஆகிட்டீங்க சகோதரத்துவம் வந்து அந்த நேரத்தோட முடியக்கூடியது அல்ல எது வரைக்கும் அந்த என்னைக்கு நம்ம சகோதரர்களாக மாறிவிட்டோமோ சந்துக்கு தூக்கு வரைக்கும் சகோதரம் அவருடைய சந்துக்க நாம தூக்குறோமோ நம்முடைய சந்துக்கு அவரு தூக்குறாரோ அது வரைக்கும் சகோதரன் தான் தொடர்ச்சியாக இருந்து கொண்டே இருக்கிறோம் கருத்து வேறுபாடுகள் வரும் சில கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு மத்தியிலும் என்ன செய்யணும் சகோதரத்துவத்தை நம்ம முழுக்க கூடாது சகோதரத்துவம் தொடர வேண்டும் என்பது நபிகள் நாயசல்லாசலாம் அவங்க நமக்கு அழகாக சொல்லி காட்டுறாங்க சகோதரத்துவம் அந்த இஸ்லாம் பாருங்க இஸ்லாம் நபிகள் நாயசல்லாசலாம் அந்த வார்த்தை பாருங்க இஸ்லாம் இஸ்லாம் என்ன சாந்தம் அமைதி அமைதி சாந்தம் சமாதானம் இதுதான் இஸ்லாம் அந்த இஸ்லாம் என்ற அந்த மார்க்கத்தில் யாரெல்லாம் இருக்கிறோ அவர்களாம் அஸ்லாம் சாந்தம் உண்டாகட்டும் அமைதி உண்டாகட்டும் மா உங்களுக்கு சாந்தம் உண்டாகட்டும் இதான் அஸ்லாம் அலைக்கும் அந்த அஸ்லாம் இஸ்லாம் யாரு முஸ்லீம் அப்ப இஸ்லாமிய நான் இருக்கக்கூடியவன் அஸ்லாம் அலைக்கு சொல்லுவான் அதுக்கு யார் பதில் சொல்லுவான் முஸ்லீம் தான் பதில் சொல்லுவான் அப்ப இஸ்லாம் அஸ்லாம் முஸ்லீம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தை அப்படியே தொடர்ச்சியா பார்த்தோம்னா சாந்தம் சமாதானம் அமைதி சாந்தம் சமாதானம் அமைதி தான் அப்ப அமைதி சாந்தம் சமாதானத்துக்குள்ள இருந்துகிட்டு சங்கடமான வார்த்தைகளை பேசிட்டு சண்டியர்களாக மாறுவதை இஸ்லாம் விரும்பவும் இல்லை அனுமதிக்கவும் இல்லை அதை கண்டுகளும் ஆதரிக்கவும் இல்லை அப்ப சகோதரத்துவத்தை எந்த அளவுக்கு நபிகள் நாய் சலசம் நிபுத்து வரல நபிப்பட்டமே கிடைக்க நபிப்பட்டம் கிடைக்காத நேரத்திலேயே நபிகள் நாய் சல்லாசலம் அந்த மக்கத்து குறைசிகள் சண்டை போட்டு மண்டை உடைச்சு கொண்டு இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தை ஓட்டி கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் ஹஜர்லாசர் கல்லு ஹஜர்லஸ் கல்லை தூக்கி அந்த இடத்துல வைக்கணும் அந்த இடத்துல வைக்க அதாவது அந்த மக்காவை புனரமைப்பு செய்யறாங்க செப் பண்ணிடுறாங்க ஒவ்வொரு <laughs> அவங்க தகுதி ஆனாலும் நபி என்ற பட்டம் கிடைக்காத காலகட்டம் அது நுபுவத்து கிடைப்பதற்கு ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னால் நடந்த நிகழ்வு முப்பத்தைந்து வயசுல நபிகள் நாய் சலாசம் அவங்களுடைய முப்பத்தி ஐந்தாவது வயதுல நடந்த நிகழ்வு அப்ப என்ன செய்யறாங்க நபிகள் நாய் சலாசலாம் எல்லா மக்களாலும் போற்றி புகழப்பட்ட ஒரு மாமனிதர் எல்லா மக்களும் அவர் அஸ்வாதி அல் அமீன் அவர் நம்பிக்கை உரியர் அவர் உண்மையாளர் என்று மக்களால் போற்றப்பட்ட அவர் அந்த 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 கல் எடுத்து வைப்பதற்கு தகுதி ஆனாலும் கல்லு தானப்பா அப்படின்னு வந்து நேரம் எடுத்து வச்சுட்டு போகல அந்த இடத்துல நபிகள் நாய் சலாசம் என்ன செய்யறாங்க பாருங்க ஒவ்வொரு குளத்தை சேர்ந்தவங்களையும் கூப்பிடுறாங்க வர்றாங்க கல்லு எடுத்து வைப்பதற்காக தன்னுடைய மேலங்கி எடுத்து கீழே விரிச்சுட்டு 
அந்த கல்லை எடுத்து தன்னுடைய கரத்தால் எடுத்து அந்த துணியில வச்சுட்டாங்க துணியில வச்சுட்டு ஒவ்வொரு சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க கூப்பிடாங்க ஒவ்வொரு குளத்தை சேர்ந்தவங்களையும் கூப்பிடாங்க வாங்க வாங்க சொல்லி ஒவ்வொரு குளத்தை சேர்ந்தவங்க கூப்பிட்டு எல்லாம் இந்த கல்லை தூக்கி வைக்கிறதுக்கான சண்டை போட்டீங்க நான் நீ நான் நீனு இந்த வாங்க புடிங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு புக்க புடிங்க சகோதரத்துவத்தை எப்படி ஒன்றுபடுத்துறாங்க பாருங்க சகோதரத்துவத்தை கொண்டு வராங்க அந்த சகோதரத்துவத்தை வலியுறுத்துவதற்காக ஒரே இறைவனை வணங்க வேண்டும் ஒரே குளமாக மாற வேண்டும் என்பதற்காக தான் இந்த லாயிலா அல்லாஹ் ரசூல்லா அந்த கலிமாவை அல்லாஹ் பறைசாட்ட வைத்தான் அப்ப எல்லாரும் ஒவ்வொரு முக்க பிடிச்சு தூக்க வைக்கிறாங்க ஒவ்வொரு குளத்தை சேர்ந்தவங்க ஒவ்வொரு கோத்திரத்தை சேர்ந்தவங்க சேர்ந்து அந்த கல்ல ஒவ்வொரு துணியுடைய முக்க பிடிச்சு தூக்குறாங்க அந்த ஸ்டேஜ் அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான தலைவனை பெற்றிருக்கக்கூடிய நாம் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் அண்டை வீட்டுக்காரன் சாப்பிட்டானா அவனுடைய நேர்பாடு என்ன அவன் சம்பாத்தி என்ன அவன் என்ன செய்யறான் கொஞ்சம் கூட கேட்க மாட்டேங்கிறோம் இன்னைக்கு அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்கோம் இந்த மாதிரி நிலைபாடு நம்மகிட்ட இருக்குமே ஆனால் அல்லாவுடைய அதாபுக்கு அல்லா காப்பாற்ற வேண்டும் காத்திருங்கள் அதை நபீனா சூசகமான முறையில் சொல்றாங்க சூசகமான முறையில் சொல்லக்கூடிய அந்த செயல்பாடு எல்லா நிலையும் பொருந்தும் கப்பல் சொல்றாங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும்ல கப்பல் சம்பவம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் மேல்தளம் கீழ்த்தளம் கீழ்த்தளத்தில் உள்ள ஓட்டை போட்டு தண்ணி எடுக்கிறாரு மேல்தளத்தில் உள்ள வேடிக்கை பார்த்தா என்ன ஆகும் மூழ்கி எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுவோம் அப்படின்ற நிலைபாடு இந்த ஒரு உதாரணம் போதும் எல்லா துறைக்கும் இன்னைக்கு சமுதாயம் கல்விக்காக கஷ்டப்படுகிறது கல்வி கட்டணம் செலுத்துவதற்காக கஷ்டப்படுகிறது கல்வியை எங்க தேர வேண்டும் என்பதற்காக கஷ்டப்படுகிறது அதுக்காக நம்முடைய நம்முடைய அந்த அடியாளுக்கு செய்ய வேண்டிய உரிமைகள் என்ன நாம முயற்சி செய்யணும் நம்மளால முடியாவிட்டாலும் நமக்கு தெரிந்தவர்கள் இருப்பார்கள் நம்மை நம்முடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் இருப்பார்கள் பில்லியனா இருப்பாங்க மில்லியனா இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட போய் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு கொஞ்சம் ஏதாவது அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க சொல்லி விடலாம் அதனால அவருக்கு அந்த கஷ்டம் தீர்ந்ததுனால அல்ல அது செய்வான் அல்ல அழகா சொல்லி காட்டுறான் பாருங்க உன்னுடைய சகோதரனுடைய கஷ்டத்தை நீ நிவர்த்தி செய்தா உன்னுடைய கஷ்டத்தை நான் நிவர்த்தி செய்வேன் அப்ப கஷ்டத்தை நிவர்த்தி செய்யறது அல்லாவுடைய பொறுப்பாக அல்ல நம்ம சொல்லி காட்டுறான் இப்படி எல்லாம் இபாது இபாதுக்குரிய கடமைகள் உரிமைகள் அந்த உரிமைகளை நம்ம பேண வேண்டும் அதே மாதிரி நபிகள் நாசரசலாம் அந்த நோயாளிகளுக்கு எந்த அளவுக்கு நன்மை கொடுக்கறாங்க அதே மாதிரி இதா மாத்த மரணித்து விட்டா நீங்க அதை பின்தொடருங்க பின்தொடர் விஷயத்துல நாம ரொம்ப ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கிறோம் போவோம் யார் மௌத்தா அப்படியா அவரா சரி சரி ரொம்ப நாள் நோயா இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவோம் ரொம்ப வேண்டிப்பட்டவராக இருந்தாலும் மரணத்தை கூட நம்ம விஷயம் தராதனம் வச்சிருக்கோம் எப்படி சலாத்துக்கு தராதனம் வைக்கிறோமோ எப்படி இந்த நோயாளிகளை சந்திக்கிற விஷயங்களை தராதனம் வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி மௌத்தா போன பிறகு தராதனங்களை வச்சுதான் செய்யறோம் அந்த மௌத்த பின்தொடர்வதும் அந்த மூத்த காலையை போய் பார்த்துட்டு அதோட ஒதுங்கிறதும் இந்த மாதிரி நிலைபாடுகள் இருக்கிறதும் சலாத்தை கூட பாருங்க கொஞ்சம் நல்ல ஒரு வசதியான ஆளா இருந்தா அஸ்லாம் வலைக்கும் இஸ்லாம் வரமத்துல வர காத்துக்கோம் அப்படின்னு அதே கொஞ்சம் ஏழ்மையா தான் இஸ்லாம் வலைக்கும் அலிஸ்லாம் அப்படின்ட்டு சலாத்துக்கு தராதனம் போகுதா இல்லையா இது இஸ்லாம் சொல்லல இந்த மாதிரி பாகுபாடு இந்த மாதிரி பண்பாடு இஸ்லாம் காட்டி தராத பண்பாடு செய்தா நம்ம கூட தோணாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த மாதிரி பண்பாடுகளை கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து ஏற்ற தாடுகளை கற்பித்து நமக்கு மத்தியில் வேறுபடுத்தி காட்டும் அந்த வேறுபாடு இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக ஐந்து நேரமும் நெருங்கி நிலுங்க நெருங்கி நிலுங்க நெருங்கி நிலுங்க சொல்லப்படும் தொடங்கியத நெருக்கத்தை கொண்டாங்க நெருக்கத்தை கொண்டாங்க நெருங்கி நிலுங்க நெருங்கி நிலுங்க அது கூட நெருங்கி நிற்க முடியாது சொல்லி சேரை போட்டு காத்துக்கணும் டச்சே கிடையாது இந்த சேர் இந்த சேர் தான் டச் ஆகும் எதுவுமே டச் ஆகாது அந்த மாதிரி உட்கார்ந்து தொழுதுட்டு போயிடும் எங்க இது உள்ள குழுவாகும் நல்ல குழு பகுதி எப்படி கல்வி எப்படி பின்னி பிணையப்பட்டதாக மாறும் சேரணுங்க சேர்ந்து வாழ்ந்தாதான் சேர்ந்து வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு எல்லாம் இஸ்லாம் இஸ்லாமிய அடிப்படையில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் அல்ல இஸ்லாம் அல்லாத வார்த்தைகள் ஆனா இஸ்லாம் என்ன சொல்லுது பிரிந்து விடாதே 
பிரிந்து விடாத எந்த நிலையிலும் பிரிந்து விடாத வசதியா இருக்கிறவனுக்கு ஒரு களிமா ஏழையா இருக்கிறவங்க ஒரு களிமா கடையவே கிடையாது எல்லாருக்கும் வசதியா இருக்கிறவனுக்கும் அந்த லாயிலா இல்ல முகமது ரசூல்லா தான் ஏழ்மையா இருக்கிறவனுக்கு அந்த லாயிலா இல்ல முகமது ரசூல்லா தான் எல்லாம் களிமா விஷயத்துல ஒன்றுபட்டு இருக்கிறோம் தொழுக விஷயத்துல ஒன்றுபடுறோம் ஒன்றுபட்டு நிக்கமா இருக்கும் ஒன்றுபட்டுவோம் அங்க வந்துட்டு இப்படிதான் நிப்போம் இப்படி நிப்போம் நபி சல்லாஸ் இப்படி நிக்க சொன்னாங்க நம்ம இப்படி நிப்போம் காலை அகட்டி அகட்டி நம்ம கொண்டு போவோம் அவரு கொடுக்க சில பள்ளிகளுக்கு போனா காலை அகட்டி அகட்டி போயிட்டே இருப்பாரு காலை அவர் நிமிடம் நிமிடம் சேர்த்து சேர்த்து காலை சேர்த்து வைக்க சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி சேர்த்துவாரு காலை சேர்த்து வைக்க சொல்ல நெல்ல நெருங்கி நின்று சொன்னாங்க நெருங்கி இப்படி நிக்கிறோம் நம்ம சமுதாயம் இப்படிதான் நிக்குது ஒரு பள்ளியில இப்ப தொடர்பு போகும்போது காலை இப்படி நெட் அப்படி ரொம்ப சும்மா சாதாரண இப்படி நிக்கிறோம் அவர் காலை நிக்க அவர் தக்பீர் கெட்டிட்டா நானும் தக்பீர் கெட்டேன் நான் காலை அவர் தொழுகை முடிச்சுட்டு தொழுகை தெரியல காலை நெருக்கி நெருக்கி வர இப்படியே சொல்றாரு அப்போ அவருடைய தொழுகை எப்படி இருக்கு அவர் இந்த மாதிரி சேர்ந்து நிக்கணும் சொல்ல அவருக்கு புரியல புரியாதனால அவர் என்ன செய்ய தொழுகை விட்டுட்டு காலை கொண்டு காலை காலம் மேல வைக்கிறாங்க அது சேர்ந்து நிக்க தான் சொன்னாங்க மிஸ் அல்லாஸ்லாம் அதுக்காக நீ காலை கொண்டு வந்து மேல வச்ச அப்படின்ற மாதிரி அவர் என்ன செய்யறாரு அவர் ஃபீலிங் பண்றாரு சேர்ந்து நீ இப்படி இணைந்து நிற்பதன் மூலமாக அவருடைய கஷ்ட நஷ்டங்கள் புரியக்கூடிய அந்த எண்ணம் அந்த மாநில குழுபுகம் அந்த எண்ணம் வந்து அந்த கல்விக்குள்ள வந்துடும் நம்மகிட்ட அந்த சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய சூழல் இல்லாத காரணத்தினாலதான் யார் என்ன போனால் நாம நல்லா இருக்கோமா அப்படிதான் போறோம் நம்முடைய நிறைவு நபிகள் நாக சல்லாசனா வறுமை கடுமையான வறுமை அந்த வறுமையில என்ன செஞ்சாங்க ஒன்றுபட்டு வாழணும் அந்த நிலைப்பாட்டு அபுபக்கர் சித்திக்கு ரலியெல்லாம் வெளியே வராங்க அபுபக்கர் சித்திக்கு ரலியெல்லாம் வராங்க அதை தொடர்ந்து கடுமையான வெயில் உமர் வெளியே வராங்க உமரை பார்த்து அபுபக்கர் கேட்கறாங்க என்ன வெளியே வந்து என்ன விஷயம் கடுமையான பசி கடுமையான பசியா சரி வாங்க ரசூலாட்ட போனோம் அப்பதான் ரசூலா வெளியே வராங்க உங்க அந்த வெயில கடுமையான வெயில வெளியே கொண்டு வந்தது எது எனக்கும் பசி சரியான பசி அப்ப வாங்க நம்ம மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஆள் வீட்டுக்கு போகணும் போறாங்க போனா அவங்க என்ன செய்யறாரு அல்லாவுடைய தூதர் வந்துட்டாங்க அல்லாவுடைய தூதருடைய நண்பர் ரெண்டு பேரும் வந்துட்டாங்க சொல்லி போய் என்ன செய்யறாரு விருந்து பரிமாறுறாரு அப்போ அந்த விருந்து இந்த வீட்டுக்கு போனா கிடைக்கும் நபி சலா சொன்ன ரெண்டு மூணு பேரும் சேர்ந்து போய் சாப்பிடுறாங்க இப்ப என்ன அந்த அளவுக்கு வறுமையா இருந்தாலும் உன் பசியாப்பா நீ உன் வீட்டுக்கு போ நீ உன் வீட்டுக்கு போ நான் ஒரு வீட்டுக்கு போறேன்னு போகல வாங்கணும்னு கூட்டிருப்பாங்க மூணு பேரும் சேர்ந்தா கூட்டு போனாங்க ரெண்டு பேரும் வாங்க மூணு பேர் போனா அவர் ஏத்துக்கு வாரா யோசிக்கல அல்லாவுடைய தூதர் வந்துட்டாங்க விருந்து வைப்பாங்க அப்படிதான் போனாங்க அதே மாதிரி பிலால் அலி எல்லாம் அபு ஹுரேரா அபு ஹுரேரா அலி எல்லாம் அஸ்லாம் வலைக்கும் யார சொல்லலா அப்படின்றாங்க ரசூல்லாவுடைய சலாம் என்னன்னு புரிஞ்சு போச்சு ரசூல்லாவுக்கு அபு ஹுரேராவுடைய சலாம் என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சு அப்ப ரசூல்லா ஒண்ணுமே பேசல பேசாம தான் இருக்காங்க ஏன்னா இப்ப ரசூல்லா பேசாம இருக்க பார்த்துட்டு நேரா அபு பக்கர் சித்திக்கு அலி எல்லாம் அவங்க கிட்ட போறாங்க அஸ்லாம் வலைக்கும் யார் அபு பக்கர் அப்படின்றாங்க அவங்களும் அவங்களும் கொஞ்சம் பேசாம தான் இருக்காங்க சரி இவங்களுக்கு புரியல எல்லாத்தையும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆ போய் சொல்லிட்டு திரும்பி ரசூலாட்ட வந்த உடனே ரசூலாட்ட வந்து திரும்ப அஸ்லாம் சொல்றாங்க அப்போ புரிஞ்சுட்டாங்க இவர் ரொம்ப ரொம்ப பசியா இருக்காரு அப்படின்னு அந்த நேரம் நப்சுலா இஸ்லாம் ஒரு செம்பு எடுத்துட்டு வராங்க அந்த செம்புல ஒரு பால் அந்த பாலை கொண்டு வந்து நேரம் கொண்டுட்டு போறாங்க வாங்க அசாப் சுப்பா அசாப் சுப்பானா எத்தனை பேர் இருப்பாங்க எழுபது தோழர்கள் இருக்காங்க அசாப் சுப்பான்றது எழுபது திண்ணை தோழர்கள் அந்த ஒரு செம்பு பால் தான் வந்து இருக்கு உட்கார்ந்து மூணு பேர் தான் வந்திருக்கோம் நினைச்சு அபு கஸ்தி அந்த அபு கொடையாளி எல்லாரும் சரி நம்ம குடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு வராங்க வந்தா அங்க எழுபது பேருக்கு மத்தியில வைக்கப்படுது வச்சுட்டு என்ன செய்ய ஒவ்வொருத்தரா குடிக்க சொல்றாங்க ஒவ்வொருத்தரா குடிக்கிறாங்க குடிச்சு குடிச்சு ஏங்குறாரு ஒரு ஆளுக்கே பத்தாது எல்லாத்தையும் குடிக்கிறாங்க குடிக்கிறாங்க குடி நல்லா குடி நல்லா குடி நல்லா குடி எல்லாத்தையும் குடிக்க சொல்றாங்க பசி இருந்தாலும் அதிகாரிகளுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடனை அந்த உரிமை அவர்களுக்கும் கொடுக்கணும் ஏழு எழுபது தோழர்கள் நம்ம நம்பி தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் சொல்லி ஒவ்வொருத்தரையா குடிக்க சொல்லிட்டு ரெண்டாவது அபு ஹுரே கடைசி அபு ஹுரே யாராலும் இல்லை அவன்ட்டு வருது குடிக்க சொல்றாங்க யார சொல்ல நீங்க குடிங்க இல்ல நீ குடி அப்படின்னாங்க குடிக்கிறாங்க இன்னும் குடி அப்படின்னாங்க குடிக்கிறாங்க இன்னும் குடின்றாங்க இதுக்கு மேல நான் குடிக்க முடியாது யார சொல்ல ஃபுல்லா ஃபுல்லா குடிச்சிட்டேன் ஃபுல்லா குடிச்சாச்சு அப்புறம் வாங்கி ரசூலா குடிக்காங்க அப்போ எல்லோருக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்து விட்டால் வரக்கத்து எங்க போயிருது ஒரு
இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபா கணக்கு போட்டு பார்ப்பான் சரி அதுக்கெல்லாம் கொடுத்தா சரியா ஒரு அஞ்சு தலைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு நினைச்சா அவரைதான் இல்ல ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்சம் கிடைச்சிருக்கு இதை பாதி கொண்டு போய் அமைச்சுவோம் பைத்தூர் மாலில் கொடுப்போம் இருபத்தி ஏழு லட்ச ரூபா பைத்தூர் மாலில் கொண்டு இருபத்தாறு லட்ச ரூபா கொடுத்துருவோம் பாதி கொடுப்போம் கொடுத்து பாருங்க அல்ல மறக்க கேட்போம் அந்த இருபத்தி ஆறு லட்சம் இருபத்தி ஆறு தலைமுறைக்கு வரக்கூடிய அளவுக்கு அவன் அஞ்சு தலைமுறைக்கு தான் வரும் பாப்பா இருபத்தி ஆறு லட்சம் தலைமுறை இருபத்தி ஆறு தலைமுறைக்கு வர அளவுக்கு வரக்கத்தை ஏற்படுத்துவான் இன்னைக்கு சமுதாயத்துல எண்ணம் சுருங்கி விட்டது எண்ணம் சுருங்கிய காரணத்தினால வரக்கத்தை என்னாச்சு சுருங்கிடுச்சு வரக்கதும் சுருங்கிடுச்சு எண்ணம் பறந்து இருந்தால் எல்லோருக்கும் கொடுக்கணும் எல்லோருக்கும் இந்த உரிமை கிடைத்தாகணும் என்று இருக்கக்கூடிய அந்த பறந்து எண்ணம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் நபிகள் நாய் சல்லாசன் அழகான அந்த வார்த்தையை சொல்லி காட்டுறாங்க என்னது யான் பெற்ற இன்பம் வையகம் பெறும் என்ற அடிப்படையில நான் மட்டும் சொர்க்கத்துக்கு போயிடணும் சொல்லல சொர்க்கத்துக்கு எல்லாரையும் நபி சல்லா சொல்லத்தம் சொல்றாங்க உங்களை எல்லாம் நரகத்தில இருந்து பிடிச்சு பிடிச்சு நான் இழுத்து இழுத்து சொர்க்கத்தின் பக்கமா அனுப்புறேன் நீங்க என்ன செய்வீங்க வலி வலிமை நரகத்தின் பக்கம் போறீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க நபி சல்லா இருபத்தி மூணு வருஷம் இருபத்தி மூன்று வருஷமாக நபிகள் நாயம் செல்லலாக செல்லம் அவர்கள் இந்த சமுதாயம் வெற்றி பெற வேண்டும் ஈகற்றம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக அவங்க படாத கஷ்டங்கள்ல கடுமையான கஷ்டங்கள் அவ்வளவு கஷ்டத்துக்கு மத்தியிலையும் தான் வறுமையாக இருந்தாலும் தாம் வாரிய வயிறோடு இருந்தாலும் ஒரு நபித்தோழர் அந்த போர்ல வந்து சொல்றார் அந்த போர்ல வந்து ஒரு நபித்தோழர் யார் சொல்லலாம் பசி கடுமையான பசி தாங்க முடியல யார் சொல்லலாம் அப்படின்னு சட்டையை தூக்கி காட்டுறாரு வயிற்றுல ஒரு கல் கட்டிருக்கேன் அப்படின்னு அப்ப நபிசாலா சொல்றாங்க வயிற்றுல ஒரு கல் கட்டிருக்கியா சரி சரி அப்படின்னு சிரிச்சுட்டு விடல நபிசல்லா அவங்க சட்டையை தூக்கி காட்டுறாங்க பார்ப்பா அப்படின்னு ரெண்டு கல் என்னப்போ ஒரு கல்லு கட்டினா காட்டுனா ரெண்டு கல்ல காட்டுறாங்க அப்ப அந்த அளவுக்கு வறுமை அந்த அளவுக்கு கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் அல்லாட்டன் உறுதியை அந்த உறுதியோட இருந்தாங்க அந்த உறுதியோட ஈமானிய உறுதியோட அல்லா தருவான் தந்தா கடைசியில எந்த அளவுக்கு தந்தா கடுமையான வெற்றி வெற்றி வெற்றினா நபிகள் நாய் சல்லாசன் சொன்னாங்க எப்ப உடை கொடுத்தா அன்னைக்கு உங்களுக்கு பறக்கத்து பொங்கி ஒழியும் நாங்க பாபு பித்னா என்னது உமர் ரெடி எல்லாம் உமர் ரெடி எல்லாம் அவங்க கொல்லப்படுவா உமர் ரெடி எல்லாம் ஆட்சி எவ்வளவு பெருசு பெண்ணும் பெருசு ரொம்ப பெருசு அவங்க வந்து ஏறக்குறைய பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யம் உமர் ரெடி எல்லாம் ஆகணும் அவங்களுடைய சாம்ராஜ்யம்னா பெண்ணும் பெரிய சாம்ராஜ்யம் அல்லாஹு ஜல்லு இந்த மார்க்கத்துல இணக்கத்தை தான் அதிகமாக விரும்புகிற காரணத்தினாலதான் எந்த இடத்திலையும் எந்த ஒரு சமுதாயத்தையும் உயர்த்தியோ எந்த ஒரு சமுதாயத்தை தாழ்த்தியோ அல்லாஹு ஜல்லு ஷா தான் எந்த வசனமும் கிடையாது ஆனா அல்லாஹு ஜல்லு ஷாத்தா சொல்லக்கூடிய வசனத்தை பார்த்தா எல்லாத்தையும் ஒன்றுபடுத்துற அளவுக்கு தான் யா இல்லதி ஆமனோ ஈமான் கொண்டவர்களே அழைக்கலாம் ஈமான் கொண்டவர்களே என்று அழைச்சு தான் செய்யலாம் ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தை அழைக்கும் போது இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை அழைக்கிற போது ஈமான் கொண்டவர்களே அல்லாவுக்கு அஞ்சு கொள்ளுங்கள் யார் அல்லாவுக்கு அஞ்சு கொள்றார்களோ அவர்கள்தான் ஈடேற்றம் பெற்றவர்கள் யார் அல்லாவுக்கு அஞ்சு கொள்ளாமல் தன்னுடைய வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்கிறார்களோ அவர்கள் நேரடி விட்டு வெளியா வெளியாகிவிட்டவர்கள் அப்ப அல்லாவுடைய அச்சம் யார் இருக்கும் நவீன சொல்றாங்க உங்களுக்கு மத்தியில வெள்ளை உடைவனோ கருப்பனோ ஏற்றத அளவு கிடையாது உங்களுக்கு மத்தியில யார் நல்லறம் செய்கிறார்களோ யார் நல்லறம் அதிகம் செய்கிறார்களோ அவர்கள் அல்லாவுடைய பாதையில உயர்ந்தவர்கள் அப்ப நல்லவர்கள் செய் நல்லறங்கள் அதிகமாக செய்ய வேண்டும் என்றால் முதல்ல நம்முடைய மக்கள் மத்தியில வாழக்கூடிய அந்த பண்புகள் நபிகள் நாய் சல்லாசம் சொல்லக்கூடிய அந்த பண்புகள் ஆறு பண்புகளை நம்ம அழகா கடைபிடிச்சாவே போதும் இந்த ஆறு பண்புகள் முதல்ல சந்திச்சா சலாம் சொல்றது அப்புறம் அவங்க ஏதாவது உபதேசம் கேட்டா உபதேசம் செய்ய அவங்க அவங்க ஆலோசனை சொல்றது அதுக்கு பிறகு அவங்க தும்புனா அலகம்தா சொன்னா எரகம் கல்லா சொல்றது அவங்க நோயாளியா அந்த போய் சந்திக்கிறது அதே மாதிரி அவங்க நமக்கு மேலும் என்னது அவங்க விருந்துக்கு அழைத்தா அந்த விருந்துக்கு உடனே விருந்து கொடுக்கற நிலைப்பாடு குறைஞ்சு போச்சு விருந்தே கிடையாது எப்பவாவது கல்யாணம் நடந்தாலும் விருந்து முன்னாலேயாவது இஸ்லாம் தெரிவு வருவதற்கு முன்னால் விருந்துகள் நிறைய இருந்து மாசத்துக்கு ரெண்டு விருந்து கிடைச்சு எப்படியாது என்ன ஒவ்வொரு மாசத்தையும் ஒவ்வொரு கந்திரி நடக்கும் ஏதாவது ஒரு மொழுது நடக்கும் ஏதாவது ஒரு பாத்தியா நடக்கும் அப்படி விருந்து கிடைக்கும் இப்போ அதெல்லாம் போச்சு அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லி விருந்து ஒட்டுமொத்தமா இல்லாம போச்சு அது இல்லைன்னா என்னங்க நாம விருந்து கொடுப்போமே விருந்து கொடுக்கறது எவ்வளவு பறக்கத்து விருந்து அதாவது இப்ராஹிம் இஸ்லாம் பண்பை விருந்து உபகாரம் பண்றது தான் யார் வந்தாலும் உடனே விருந்து வைப்பாங்க தனியா சாப்பிடவே மாட்டாங்க விருந்து 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 வச்சுதான் அவங்
அதே மாதிரி போறாங்க இன்னைக்கு விருந்தால் யாருமே வரலன்னு சொல்லி யாராவது கூப்பிட்டு வரலாம் போறாங்க ஒரு முதியவர் வராரு அந்த முதியவர் வர வர அவர் விருந்தா கூப்பிட்டு வராங்க எங்க அன்னைக்கு வந்து விருந்து சாப்பிடுவா அப்படின்னு கூப்பிட்டு வந்து அவங்க எல்லாம் அவங்க முன்னால எல்லாம் சாப்பாடு எல்லாம் பரிமாறப்பட்டாச்சு அவர் எதுவும் சாப்பிட்ற நேரத்துல கைய பிடிச்சிடறாங்க இப்ராஹிம் கைய பிடிச்சிடறாங்க ஏன்பா அப்படின்னு கேக்குறாங்க இல்ல அல்லாவுடைய அல்லா கொடுத்த ரிசுக்கு அவனுடைய பேரை சொல்லி சாப்பிடு அப்படின்றாங்க நான் அல்லாவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வரேன் அல்லாவே இல்லைன்னு சொல்லி என்னுடைய தல்லார வயது வரைக்கும் நான் வாழ்ந்துட்டேன் நீ புதுசா வந்து அல்லா பேர சொல்லி சாப்பிடுறியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டு அவர் போயிடுற அப்ப அல்லாஹ் சொல்லி சாப்பிட்ற இறக்கி வைக்கிறான் நான் என்ன செய்யறான் அவன் என்ன மறுத்தவனுக்கும் மறுக்காதவனுக்கும் என்ன செய்யறான் என்ன வெறுத்தவனுக்கும் வெறுக்காதவனுக்கும் உணவழிச்சிட்டு இருக்க நீ ஒருவேளை உணவழிக்கிறதுக்கு நீ கோவப்பட்டி அப்படின்னோட திரும்பி ஓடி போய் இப்ராஹிம் சலாம் கூப்பிட்டு வந்து அவனை உட்காந்து சாப்பிட வச்சிடறான் அந்த யூதரை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு சாப்பிட சொல்றாங்க சாப்பிட சொன்னா அப்ப அவர் என்ன செய்யறாரு அல்லாஹ் புறக்கணிச்சவர் என்ன செய்யறாரு ஒவ்வொரு வாயு தின்னும் போதுனா அல்லாஹ் திட்டிட்டே ஏசிக்கிட்டே தின்றாரு ஏசி ஏசி தின்னக்கூடிய அந்த நிலைய இப்ராஹிம் சலாம் பொறுத்து பொறுத்து கேட்டு இருந்துட்டு கடைசியில் அவருக்கு சாப்பிட்டு முடிச்சோடனே அனுப்பி விடுறாரு அப்பந்தான் கேட்கிறாரு இவ்வளவு தரம் முதல்ல எனக்கு உணவளிக்கும் போது அல்லாவுடைய பேரை சொன்னாதான் உண்ண உண்மைன்னு சொன்னேன் நான் இவ்வளவு தரம் உண்ணும் போது அல்லாவை திட்டிக்கிட்டே பின்னேன் நீ என்னைய ஏன் கோவப்படுற என் மேல கோவப்படலன்னு அல்லா வந்து உன் மீது கோவப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டான் அப்படியா அந்த அல்லா அவ்வளவு அவ்வளவு இறக்க முடியவனா இவ்வளவு நாளா இத்தனை வயசு தள்ளார வயது வரைக்கும் அல்லா இல்ல அல்லாவ மறுத்துட்டு இருந்து அல்லாவ திட்டிட்டு இருக்கக்கூடிய எண்ணிலே அந்த அல்லா இறக்கப்பட்டுட்டானா அப்படின்னு என்ன செஞ்சாரு அவர் ராயலாக எல்லாம் இப்ராஹிம் ரசூல் எல்லாம் சொல்லி ஈமான் கொண்டாங்கன்னு சொல்லி ஒரு சம்பவம் நடுது அப்போ விருந்து உண்டு அதே மாதிரி இப்ராஹிம் இஸ்லாம் உங்க காலத்திலேயே நூத்து அலிஸ்லாம் அவங்க அழிப்பதற்காக வராங்க அல்ல குரான்ல சொல்லி காட்டுறான் நூத்து அலிஸ்லாத்தை அழிப்பதற்காக அலுத்து அலிஸ்லாம் சமூக சமூகத்தை அழிப்பதற்காக நேரம் என்ன வராங்க இப்ராஹிம் இஸ்லாம் வீட்டுக்கு வராங்க இப்ராஹிம் சலாம் வீட்டுக்கு ரெண்டு பேரும் வந்ததும் உடனே ஓடி போய் இப்ராஹிம் சலாம் சேங்க ஒரு காலை கன்ற பொறிச்சு ஒரு கண்ணுக்குட்டியை பொறிச்சு கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க வச்சா அவங்க கையை அது உணவின் பக்கம் போகல உணவின் பக்கம் போகாததை கண்டு இவர் மலக்கு அப்படின்னு விளங்கிக்கிட்டு எது விஷயமா வந்திருக்கீங்க அப்படின்போது நாங்க இந்த ரூச ரூத் அலி இஸ்லாம் கவுமுகளை அழிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம் அப்படின்னோடனே அப்போ இப்ராஹிம் சொன்னாங்க அவங்க இப்ராஹிம் இந்த லூத் அலி இஸ்லாம் ரொம்ப இறக்க குணம் உடையவராச்சே நாங்க அவரை அழிக்கல அந்த சமுதாயத்தை அழிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க சொல்லி அல்லா குரான சொல்லி காட்டுறான் அப்ப எதுக்காக சொல்ல வரணும் விருந்து உங்களுக்கு மத்தியில் பரிமாறிக்கொள்ளுங்க சலாத்தோர் நிப்பாட்டாம விருந்து உபகாரம் பண்ணிக் கொள்ளுங்க அதன் மூலமாகவும் இணக்கம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு உள்ளங்கள் இணக்கம் ஏற்படுத்துவதற்கு உங்களுக்கு மத்தியில் விருந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லாது சொல்றாங்க அப்ப இது போன்ற செயல்பாடுகள் மூலமாக நமக்கு மத்தியில பிரிஞ்சு சிதறி கிடக்கக்கூடிய பிரிஞ்சு விரிசல் ஏற்பட்டு இருக்கக்கூடிய உள்ளங்கள் இணக்கத்தோடும் சகோதரத்துவத்தோடும் நாம் இணங்கி வாழ்வதன் மூலமாக அதன் மூலமாகவும் அல்ல நன்மை தான் எப்படி சொல்றாங்க நபிகா நாயகம் சார் உன்னுடைய சகோதரனை பார்த்து புன்முறுவல் செய்தால் அது ஒரு சதக்கா செய்த நன்மை புன்முறுவல் சும்மா சிரிக்கிறத ஒரு சதக்கா செய்த நன்மை அந்த சிரிக்கிற நேரத்தில் அவர் ஏதாவது டென்ஷன்ல போவாரு அவர் நம்ம பார்த்து சிரிக்கலன்னா அடுத்த வாட்டி சிரிக்காம விட்டுறாங்க சிரிங்க சிரிச்சுக்கிட்டே இருங்க சிரிக்கும் குணம் நம்மகிட்ட இருக்கணும் சிரி சீரும் பண்பு நம்மகிட்ட இருக்கவே கூடாது அதான் அல்லா ஜெனிசாமத்தை சொல்லி காட்டுறா வளாத்த பர்றக்கு நீங்க பிரிஞ்சு விடாது பிரிஞ்சு செதறி போவாதீங்க செதறி சின்ன பின்னவா போன காரணத்தினால பரக்கத்துகள் தடைபட்டு விட்டது நாம் இணங்கி இருப்போம் வீட்டில் சாப்பிடும் போது மனைவி மக்கள் எல்லாம் கூடி உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்க தனித்தனியா உட்கார்ந்து சாப்பிடாது சாப்பிடும் போது கூட விரிப்பு விரிச்சு எல்லாம் ஒன்னா உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து ஒன்று மட்டு சாப்பிடுங்க சாப்பிடுறது அதுல ஒரு பரக்கத்து இருக்கு நபிகள் சேர்ந்து உட்கார்ந்து சாப்பிட சொல்றாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் பிரிஞ்சு நம்ம பிள்ளைங்க தட்டை தீட்டு ஓரமா போய் டிவி பார்த்து அந்த ரூம்ல டிவி இருக்கு அங்க போய் உட்கார்ந்து சாப்பிடும் விடாது கூப்பிட்டு டிவி பார்க்கும் சாப்பிடும் போது டிவி எல்லாம் பார்க்க கூடாது இங்க வந்து உட்காருங்கள்ட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் சேர்ந்து உண்ணக்கூடிய உணவுகள் நாம சேர்ந்து உணவு உண்ணுவது மூலமாக அல்ல அதுல பறக்கத்தை வைக்கிறான் அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஹக்கோக்கள் இபாத் என்ற அடிப்படையில நாம இணக்கத்தோடு வாழக்கூடிய சூழலை அல்லாஹு ஜெல்ல சாமத்தா நமக்கு அதிகமா தருவான் ரபுல் ஆலமின் நம்மகிட்ட சொல்லும் போது யாமனோ அன்பிக்கும் மிம்மா ரசக்கு
நான் தான் கொடுத்தேன் என் பேர் எதுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லாதீங்க யாருக்கு பேர் என்னங்க அப்துல்லா போட்டுங்க உங்க பேர் அப்துல்லா இருக்காது உங்க பேர் இப்ராஹிமா இருக்கும் அல்லது சுலைமானா இருக்கும் அல்லது அப்துல் கதலா இருக்கும் அப்துல்லான்னு போட்டுங்க அல்ல அப்படி அடிமைன் போட்டுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருங்க கொடுத்துட்டுங்க இதுக்கு என்ன நன்மை அல்லாஹு தான் அரிசுடைய நிலை ஏன் நபர்களுக்கு கொடுப்பான் அதுல ஒரு நபர் யாரு வலதுகை கொடுப்பதை இடதுகை அறியாமல் கொடுக்கக்கூடியவர்களுக்கு அந்த அரிசுடைய நிழல் பாக்கியம் கிடைக்கும் அந்த அரிசுடைய நிழல் வேணுமா கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்து ஒரு பத்து லட்சத்தை கொண்டு வந்து ஜம்யா சதக்கு சதக்கு சதக்குத்துல ஜாரியான்னு சொல்லக்கூடிய பைத்துல் மாலே பைத்து சக்காத்துல கொடுத்துட்டு மூஞ்சி கடா போயிட்டே இருங்க அல்லாவுக்காக செய்யுங்க பணி செய்யுங்க பணி நடக்கா அலகம் தெரியலா அதே சமயம் ஒத்தகத்துல வந்து கேட்டா தர்மத்தை என்ன செய்யாதீங்க மறுக்காதீங்க கார்ல வருவான் அல்லது புல்லட்ல வருவான் புல்லட்ல வந்து உங்ககிட்ட பெட்ரோல் போட காசு இல்ல அப்படின்னு கேட்பான் நீங்க ஒண்ணு உங்களால முடிஞ்சா சரிந்தா பெட்ரோல் போட்டுக்கோ முடிஞ்சா நூறு ரூபா கொடுங்க இல்லையா மேல என் கிளையும் பாக்குறது கொண்டு வந்துக்கிற பைக்க ஒரு மரம் மறைக்கிறது இந்த வேலையெல்லாம் வாங்க ஏன்னா நம்ம அல்லாவுடைய திருப்தியை நாடுறோம் அல்லாஹு ஜெலிசாதான் அல்லாவுடைய திருப்பொருத்தத்தை நாடி நீங்க என்ன செய்யுங்க தர்மம் செய்யுங்க அவனுடைய திருப்பொருத்தம் தான் இவனுக்கு கொடுத்த நம்ம பத்தி நான் பெருமையா பேசுவான் நினைக்கவே நினைக்காதுங்க அல்லாவுடைய திருப்பொருத்தம் மட்டும் வேண்டும் அதற்காக தர்மம் செய்வேன் தேடி பிடிச்சு கொண்டு போய் கொடுங்க இன்ஷா நம்ம தேடி பிடிச்சு கொண்டு போய் கொடுப்பதன் மூலமாக அவங்க எதிர்பார்க்காம இருப்பாங்க அது அல்லாஹ் வந்து கொடுத்த அலகம் தெரியல எவ்வளவு பெரிய ஒருத்தருக்கு உணவளிச்சா அது சாப்பிட உண்மையான இறைச்சவாதி சாப்பிடும் போது பிஸ்மில்லா சொல்லுவாங்க சாப்பிட்டு முடிச்சு அலகம்து இல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த அலகம்து இல்லாங்கிற வார்த்தையில பெரிய நன்மைகள் இருக்கு அதனால அந்த பெண்ணம் பெரிய நன்மைகள் பெறுவதற்கும் அதே மாதிரி உங்களில் உங்க சகோதரர் இறந்து விட்டா அதை பின்தொடருங்கன்னா அதுல ரெண்டு கீராத் ரெண்டு கீராத்து நன்மை ரெண்டு கீராத்தை பத்தி நபிகள்லாம் சலாசலாம் உங்ககிட்ட கேட்க போறேன் யார சொல்ல மாகிய கீராத் கீராத்துனா என்ன அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு ஒரு கீராத்து வந்து ரெண்டு உகது மலையுடைய அளவு ஒரு கீராத்துக்கு ரெண்டு உகது உகது மலையுடைய அளவு அன்னைக்கு பெரிய மலையாக இருந்தது உகது மலை தான் உகது மலை அந்த அளவுக்கு பெருசா இருந்தது அந்த அளவுக்கு உண்டான நன்மை ஒரு கீராத்துக்கு யார ஒரு மாட்ட ஒரு ஒரு உங்களுடைய சகோதரன் இறந்து விட்டால் அவரை நீங்கள் பின்தொடர்ந்து அவரை தஃபன் செய்ய வரைக்கும் அதாவது கஃபன் விட்டு ஜனாசா தொகை வச்சு கஃபன் விட்டு வரைக்கும் அங்க இருந்தீங்கன்னா ரெண்டு கீராத்து நன்மை ஒரு கீராத்துடைய நன்மை ரெண்டு உகது மலை அடைய நன்மை அப்ப ரெண்டு கீராத்துக்கு நாலு உகது மலை அளவுடைய நன்மை கிடைக்கும் எங்க ஜனாசா கேள்விப்பட்டாலும் உடனே போயிருங்க போய் ஜனாசாவை கலந்து கொள்ளுங்க அடக்கம் செய்யும் வரைக்கும் காத்திருங்க இன்ஷாலா அந்த நன்மை நமக்கு கிடைக்கும் முடிஞ்ச நோயாளிகளை சந்திங்க எழுபது மாணவர்களுடைய துவாவுக்கு நம்ம சொந்தக்காரனா மாறலாம் அதிகமா சலாத்தை பரப்புங்கள் அதிகமா உபதேசம் செய்யுங்கள் உபதேசம் நல்ல முறையில நளினமான முறையில உபதேசம் செய்யுங்க அவருக்கு பலன் அளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு உபதேசம் செய்யுங்க உபதேசம் என்பது என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லப்பா அந்த அந்த வீட்டுக்கு போனா கிடைக்கும் அப்படின்னு கை காட்டுவதும் ஒரு சிறந்த தர்மம் அந்த கொடுப்பக்கூடியவர் அங்க இருக்காரு அங்க போய் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்றது ஒரு சிறந்த தர்மத்துக்குரியது இது போன்ற நிலைபாடுகள் மூலமாக நமக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பிணக்குகளை அகத்தி இணக்கத்தை ஏற்படுத்தி சகோதரத்துவத்தோடு வாழக்கூடிய பண்பை அல்லாஹு ஜெல்லஷானோ தாலா சொன்ன எனக்கும் கேட்ட உங்களுக்கும் தந்தல் புரிவானாக வாக்குறதாவான